നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു നിർമ്മിതി തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഐഫിൾ ടവർ ആ ഒരു ഐഫിൾ ടവറിൻ്റെ കാഴ്ച അയച്ചാണ് ഇനി നമ്മളിന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും എന്താണ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഐഫിൾ ടവറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് മസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾ മിസ്സ് ചെയ്യരുത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഐഫിൾ ടവറിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ വരുന്നതാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര തുടങ്ങണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഒരു ജാക്കറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫുഡിയോ എന്നൊക്കെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഐ മീൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് രാവിലെ തന്നെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ആറര ഏഴ് മണിക്കുള്ളിൽ ഭയങ്കര ഇരുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വീഡിയോ എടുക്കാതിരുന്നത് അങ്ങനെ നേരെ പ്രമിയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് അവിടെ നിന്നൊരു ചായ പിടിച്ച് ദേ പ്രമിയുടെ ഉപ്പാട് കൂടെ ഒരു അപ്പൊ ഞാനും പ്രവിടും ഉപ്പയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പോണ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ഇവിടുന്ന് മെട്രോ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഐഫിൾ ടവർ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐഫിൾ ടവർ കാണാൻ പോവാണ് ഉപ്പ ജോലിക്ക് പോകണ കേട്ടോ അപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പടം കൂടെ പോണ് കാരണം എനിക്കൊന്ന് മെട്രോ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഫിൾ ടവർ മാത്രമല്ല ഐഫിൾ ടവർ കയറി മുകളിലവരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൂവ മ്യൂസിയം പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് കയറി നടക്കാനുള്ള സമയമില്ല കാരണം അതൊരു ലോഗാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ലൂവ മ്യൂസിയം ഒരിക്കലും കണ്ടു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ വ്ളോഗിൽ കണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് വലുതാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കാണേണ്ട ആകെ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടു പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കണ്ടു പരിചയമുള്ള മൊണാലിസിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഡേ ടൈമിൽ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രാത്രി കാണായിരുന്നു അതിനൊരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഡേ ടൈമിൽ കാണേണ്ട എൻ്റെ ആ ലൈറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നതിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് കാണണമെങ്കിൽ ഡേ ടൈമിൽ കാണണം ആകെ ഒരു ആഗ്രഹം മഴ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് മഴക്കുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്താന്നുള്ളത് കണ്ടറിയില്ല കണ്ടറിയാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മേട്രോയിലോട്ട് നടക്കാണ് വേറെ എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നല്ല വിശേഷം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായില്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ഫ്രാൻസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ യു എയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒമാലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സൗദിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലബ്നോലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഫ്രാൻസിലുണ്ട് നമ്മളെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എറിയാടല്ലേ എറിയാട് വീട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മളെ അടുത്തുള്ള ഒരാൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇട്ടാൽ അയാളുടെ കൂടെ നമുക്ക് നടക്കാനും സംസാരിക്കാനും പറ്റിയല്ലേ എന്റെ സ്വന്തം വീട് വാടാനപ്പള്ളിയാണ് വാടാനപ്പള്ളി എവിടെ വാടാനപ്പള്ളി നേരെ നമ്മളെ ശാന്തി റോഡ് എന്ന് പറയും ആ ശാന്തി റോഡില് കാനഡൊക്കെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അതെ അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ലൈഫൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഓ അല്ല നല്ല സുഖമാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പടച്ചോട് വെച്ചിട്ട് ഇതുവരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും നന്നായിട്ട് തന്നെ എന്തായാലും പോട്ടെ എന്തായാലും ആകെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ അധികം നിൽക്കാൻ വരുന്നില്ല കയ്യിൽ വെക്കല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എനിക്കിപ്പോ ട്രെയിനിലോ മെട്രോയിലോ ബസ്സിലോ ഒക്കെ ഇത് വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം ആ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറങ്ങുമ്പോ ചില തന്നെ ഇതേപോലത്തെ ചില ഫുഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഐഫിൾ ടവർ മൂടി വെക്കണ് ശരിക്കും പറയാണ് മഞ്ഞില് ശരിക്കും വെയില് തീരില്ല വെയിലുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കാം നമുക്ക് വെയിലില്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഫിൾ ടവർ ശരിക്കും കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല
ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ വഴി ഗേറ്റിൽ കൂടെ ആണ് പോവാ സത്യം പറയാലോ നമുക്ക് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും അത് ചിലപ്പോ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിട്ടുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് ആ സ്നേഹത്തോടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെയർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തരാ നമ്മളതൊക്കെ വല്ലാത്ത ഹാർട്ട് ടച്ചിങ്ങാണ് നമ്മൾ മുന്നേ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാ നമ്മൾ നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും എൻ്റെ മുന്നേ അറിയൊന്നുമില്ല ആളുടെ മോളെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് പക്ഷേ അതിങ്ങോട്ട് വരാനും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണെന്നും ബാക്കി പല ബന്ധങ്ങളൊന്നും അറിയുമ്പോണ്ടല്ലോ അവർ വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ കൂടെ നടന്ന് നമ്മളൊരു മക്കളെ പോലെ എല്ലാം കെയർ ചെയ്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞ് തന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി വളരെ സന്തോഷം എന്തായാലും നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാണ് ഹൈഫിൽ ടവർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ചക്ക് മുന്നാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ടൂർ ഗൈഡ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണെന്നുള്ളത് വെറുതെ ഐഫിൽ ടവറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോയതുകൊണ്ട് ഐഫിൽ ടവർ കണ്ടെന്നായില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഐഫിൽ ടവറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു സാധനം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അല്ലാതെ ഐഫിൽ ടവർ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഐഫിൽ ടവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതിന് പകരം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ മതി അത്രയും ഞാൻ കൂട്ടുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഐഫിൽ ടവർ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഐഫിൽ ടവർ കണ്ട് ഐഫിൽ ടവറിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതൊരാൾ ടൂർ ഗൈഡ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് കാണുമ്പോഴുള്ള ഫീൽ വേറെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ അത് ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞാനിത് പഠിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ എസ് ജി കെ സാറ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു മോണിമെൻ്റ് ആ ഒരു സ്മാരകം കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീല് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും എന്താണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഏതൊരു സ്ഥലം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതൊരു സ്ഥലം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുക ആ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും ആ ഇതാണല്ലേ ഇതാണല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ചരിത്രം ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുപോയിക്കേ അത് കാണുന്ന എൻ്റെ ആംഗിൾ തന്നെ മാറിപ്പോകും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ആ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോര് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓ ഇതായിരുന്നല്ലേ ഇതായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കും കാണാത്തവര് ഇത് കാണാ മനസ്സിലാക്കുക ഹൈഫിൽ ടവർ എന്താണെന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്നു അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്നും അത് പൊളിച്ചു നോക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഈ ഒരു പാരീസിൻ്റെ നഗരത്തിൻ്റെ ഭംഗിയെ പോലും തകർത്ത് കളയുന്നു പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം യാത്ര തുടങ്ങാം ഹൈഫിൽ ടവർ നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സൈക്കിൾ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളും ഈ ഒരു സൈക്കിളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെൻറ്റിന് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ടയർ ഡോട്ട് ഊബർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരുപാട് പിക് പോക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതാണ് സൈക്കിൾ അടക്കം പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പൈസ നമ്മളെ കാടിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐഫിൽ ടവറിൻ്റെ അടക്ക് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു പള്ളി കണ്ടത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇതൊരു മുസ്ലിം പള്ളിയാണെന്ന് തോന്നി കാരണം മുകളിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ മിനാരൊക്കെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അതൊരു ഹോളി ട്രിനിറ്ററി കത്തീഡ്രലും റഷ്
നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കണം പാരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടി എത്തുന്നത് ഐഫൽ ടവർ ആണ് ഈ ഒരു ഐഫൽ ടവർ കാണുക അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതിന്റെ മുകളിൽ കയറുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ആഗ്രഹമാണ് ഐഫൽ ടവർ ഇല്ലാത്ത ഒരു പാരീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റോ ഒരിക്കലും ഇത് തകർത്ത് കളയാൻ വരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് പാരീസിന്റെ ആകാശത്തിലോട്ട് തല പൊന്തിച്ച് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാനം മുട്ടേ നിൽക്കുന്ന ഐഫിൽ ടവറിന്റെ താഴെയിലോട്ടും അതിന്റെ മുകളിലോട്ടുമാണ് ഇനി നമ്മൾ പോവാൻ പോകുന്നത് ടൂർ ഐഫിൾ എൻട്രി ടു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഐഫിൾ ടവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് എൻട്രി ടു എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വഴിയാണ് പോകേണ്ടതെന്നാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് വേറെ സൈഡാണ് നമ്മൾ എൻട്രിയും വേറെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ കാണുന്ന പാരീസ് നഗരത്തിന് തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് സീൻ നദിയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ ഒരു കൊച്ചു ദ്വീപിൽ അന്ന് പാരീസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം താമസിച്ചു പോന്നിരുന്നു ആ ജനപഥമാണ് കാലാന്തരത്തിൽ പാരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനഗരമായിട്ട് മാറിയത് ഐഫിൽ ടവറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി നിന്ന് എല്ലാവരും വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൽ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് രാവിലെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ കൊണ്ടുവരിക കല്യാണത്തിന്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ മൊമെന്റ്സിൽ വന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക നമ്മുടെ ജീൻസ് എന്ന മൂവിയില് ഐശ്വര്യ ഒക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നാണ് നമ്മളും വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ വന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണാനും പിന്നെ നമ്മളുടെ ടൂർ ഗൈഡ് ഇവിടെ നിൽക്കാനാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് Okay, may I have your booking name please? Okay, I already checked you in. <laughs> so you have around like 10 minutes. Yeah. No problem, I'll wait here. I'm here. Yeah, you can take a picture. Like, <laughs> no problem, I'll wait here. Are you here. doing a vlog? Yeah. Okay. <laughs> Hello, hi, good morning. Hello. How are you? I'm fine, and you? Great, how much for this? One million. One million, one yeah. One million, one million, camera, one million. Good, good, good. Where are you from? Uh, I'm from Dubai. Wallah. Uh. My sister, <laughs> I live in Dubai 15 years. Mashallah. I, I come through Senegal. Uh -huh. I don't have hospital. Okay. Dubai come back my village. Uh -huh. Give one hospital Sadaha and two ambulance Sadaha. Dubai number one, French number 600. <laughs> <laughs> Thank you so much. Dubai is the one that I'm going to go to Dubai. Mashallah. Thank you so much. Now we're going to go to the village. We're going to go to the village. We're going to go to the village. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് മേടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ലാഭമാണ് ആക്ച്വലി ക്യാൻ യു ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ആക്ച്വലി നോർമലി ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ദ വൺ യൂറോ ഫോർ വൺ അപ്പോൾ ഒരു യൂറോക്ക് ഒരെണ്ണം കിട്ടും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് യൂറോ മൂന്ന് യൂറോ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും ആളെന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ നാട് സെനഗലാണ് അവിടെ ദുബായ് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും രണ്ട് ആംബുലൻസും കൊടുത്തു അതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും അതിൽ ദുബായ് നമ്പർ വൺ ആണെന്നും ഫ്രാൻസ് അറുന്നൂറാണെന്നും ഒക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം താങ്ക് യു ദുബായ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് കയറാനുള്ള ടിക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നമുക്ക് പനിയൊന്നും പിടിക്കണ്ട നമ്മള് നമ്മളെ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടാ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഒരു നൈജീരിയക്കാരത്തിയാണ് നമ്മളുടെ ഗൈഡ് പുള്ളിക്കാരത്തിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലാവും വെറുതെ കണ്ടുപോലല്ലാതെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടീം ഇതാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന വഴി വീണ്ടും നടക്കാണ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇനി കയറാനായിട്ട് ടിക്കറ്റൊക്കെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നടക്
ഇന്ന് ഐഫിൽ ടവറിനേക്കാളും ഉയരമുള്ള ഒരുപാട് ടവറുകൾ ലോകത്തെ പല ഭാഗത്തുമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ടവർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐഫിൽ ടവർ തന്നെയാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഐഫിൽ ടവറിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ ഓരോ സ്ഥലം എത്തുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരി അവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തന്നു ഐഫിൽ ടവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മാത്തമറ്റീഷ്യൻസ് ആർക്കിടെക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ പേരും അതിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒരു സൈഡിൽ പതിനെട്ട് പേര് അതായത് നാല് സൈഡിലും കൂടിയിട്ടും പതിനെട്ട് 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 പേരുടെ പേരൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ആ ഒരു സ്വർണ്ണ ലിപിയാലായിട്ട് അകലെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു വലുപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ വലുപ്പം നമുക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോവാണ് ഞാൻ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിൽ കയറി പോകുന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടല്ലോ അത് എൻട്രി ടു ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ എൻട്രി വൺ മുഖേനയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്യാമറയും വാലറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കണം പിന്നെ ബാഗ് തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അത് കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് അവർ നമുക്ക് സമയം തരും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോർമലി എയർപോർട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് ഇതായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാം നമ്മളിതേ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഗ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നെറ്റ് കാണുന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഐഫിൾ ടവർ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അത് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാരി എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐഫിൾ ടവർ എല്ലാ ഏഴ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കും ആ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം എടുക്കും പോലും ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് അടി തീരാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര പെയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് അറിയാം പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ആ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് മൂന്ന് വർഷവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് ഏതാ തീരാനായിട്ട് മൂന്ന് വർഷം എവറി ഏഴ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുകയും ചെയ്യും ഗംഭീരം ആ ഉള്ളിൽ കയറണ് represent the different colors that the Eiffel Tower has worn since it was built. All of this. So when he had this color in 1899, Parisians hated this color on the Eiffel Tower. They thought the tower looked like a giant banana in that color. <laughs> <laughs> yeah, they didn't like it. It's not my favorite color either, right? <laughs> so the new color it's currently being repainted is this one. It's called oh, really? Yeah, it's called jaune brun, yellowish brown in English. All right. The repainting started last year, 2021. It should be completed next year, three years, and that will be right on time for the Olympics games that Paris will be hosting in 2024. ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ എട്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഇതിന്റെ കളർ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പെയിന്റ് അടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് കഴിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് പാരീസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെയിന്റ് അടിക്കുന്നതൊക്കെ ഐഫിൾ ടവറിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് നമ്മൾ നടന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് അകലെ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെയല്ല അതിന്റെ നേരെ താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത് വല്ലാത്തൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് വല്ലാത്തൊരു ഫീലിങ്ങും കുറെ നേരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വഴിയേ പറഞ്ഞുതരാ എനിക്ക് തണുത്തിട്ടേ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര കാറ്റും മൂക്കി എന്നൊക്കെ ഉള്ള വന്നിട്ട് നമ്മള് ടിക്കറ്റ് അവിടെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കയറണ് ഇതിലെ കണ്ടത് കയറാനായിട്ട് അങ്ങനെ സാധാരണ ഞാൻ ആ ടൂർ എടുത്തോണ
എന്താണ് അന്ന് പേര് പറഞ്ഞ നദീം സൗദി സൗദിയിലെ എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുബൈയിൽ അല്ലേ അപ്പൊ നാട്ടില് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ആലുവയിൽ സെറ്റിൽ അല്ലേ ഓക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കാനഡ എന്തായാലും ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഇതൊന്നും ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കത്തി ലോക്ക് ചെറിയ ഇതൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അവിടെ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കളയാൻ പറയും ഇവര് അപ്പോ നമ്മള് ഉള്ളിൽ കയറണേ അവരെ അതിലേക്കൂടെ കയറി നമ്മൾ ഇതിലേക്കൂടെ കയറണേ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ലിഫ്റ്റിലാണ് കയറി പോവാ അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതിലേക്കൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറി നടന്നു പോവാ ഇങ്ങനെ കയറി നടന്നു പോകുന്നതിന് പത്ത് യൂറോ കുറവാണ് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി കയറാൻ പോവാണ് ലിഫ്റ്റിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ കുറച്ച് തണുപ്പിനൊരു സമാനം കിട്ടിയത് കൈയൊക്കെ വിറങ്ങിച്ചിട്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഓടി ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതി അപ്പൊ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവര് താഴെ വന്നവര് ആദ്യം അപ്പുറത്ത് കൂടെ അവര് ഇറങ്ങിപ്പോകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ അവര് തുറക്കണ ചെയ്യുന്നത് അവര് തുറന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നു കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന കാലത്ത് അതും ഇത്ര അധികം ഉരുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിഭീമമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടവർ പണിയാനായിട്ട് വെറും ഒരു വർഷം മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ അതും എത്ര പണിക്കാരാണെന്ന് അറിയോ വെറും നൂറ്റി നാൽപ്പത് പണിക്കാര് അമ്പത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് റിവറ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ടവറിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഉസ്താദ് ഐഫിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഇത് പണിയുന്ന കാലത്ത് അതായത് ഐഫിൾ ടവർ പണിയുന്ന കാലത്ത് ലിഫ്റ്റിനുള്ള സൗകര്യം അന്ന് മുതലേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ കാലത്തൊന്നും ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല പക്ഷെ അതിനുള്ള സൗകര്യം പുള്ളിക്കാരൻ അന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഐഫിൾ ടവറിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ശരിക്കും ദീർഘവീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുക്കിന്റെ ഓരോ ചട്ടക്കൂടുകളും മുകളിലോട്ട് വലിച്ചു കയറ്റിയ ഒരു ടെക്നോളജി ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ൂ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് വെറും നൂറ്റി നാൽപ്പത് പണിക്കാരെ വെച്ച് ഒറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇത് പണിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശരിക്കും അത്ഭുതം എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് ടൺ ഉരുക്കാണ് ഈ ഒരു ഗോപുരമായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടത് പതിനെട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഭാഗങ്ങളായി കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം കൂട്ടിയിണക്കിയിട്ടാണ് ഇത് പണിതതൊക്കെ വേറൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതായത് വിന്ററിലൊക്കെ ആറ് ഇഞ്ച് വരെ ഈ ഒരു ടവർ ചുരുങ്ങുന്നതായിട്ടൊക്കെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതായിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ എത്തി കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടവറിലെ രണ്ടാം നില എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഒബ്സർവേറ്ററി ഡെസ്ക് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ആ കാണുന്നതാണ് സീൻ നദി ആ സീൻ നദിയിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന ബോട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പാലസ് ഡി ചായലോടാണ് ആ ഒരു രണ്ട് വിങ്സ് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിനപ്പുറം ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നഗരഭാഗവും പിന്നീട് അതിനപ്പുറമാണ് ആധുനികമായിട്ടുള്ള പാരീസ് നഗരങ്ങളൊക്കെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇരുമ്പ് ഗ്രില്ലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണെന്ന് അറിയോ ഏകദേശം നാനൂറ് പേരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതൊക്കെ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് തൂങ്ങി മരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ കാലത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഐഫിൾ ടവർ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആംഗിളിലുള്ള പാരീസിലെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വരെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് എല്ലാം വെച്ചേക്കണെന്ന് അറിയാം യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളെല്ലാം ഇതേപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അലക്സാണ്ടർ ഗുസ്താവ് ഈഫിൾ എന്ന എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഭാവനയിൽ രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഐഫിൾ ടവർ ഉരുക്കു കൊണ്ടുള്ള കൂറ്റൻ പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവ ായിരുന്നു ഗുസ്താവ് ഈഫലിനെ ഇതിന് പ്രചോദനമായത് വേറൊരു കാര്യം
മാക്രോൺസ് നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് അതുള്ള രാവിലെ പ്രേമിടെ അടുത്ത് കുടിച്ച ഒരു ചായ മാത്രമേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിച്ച് ഒന്ന് കൈ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഷോർട്സ് എടുത്ത് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും തണുപ്പ് വലിയ പരിചയമില്ലല്ലോ ഇവിടെയും ഇതേപോലെ പേസ്ട്രീസും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് അവിടെ പിന്നെ വൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കോഫി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊരു എക്ലെയറിൻ്റെ ഇതും കേക്കും പിന്നെ ഒരു കാപ്പിച്ചിനോ വാങ്ങി ഈ രണ്ടിനും കൂടിയിട്ട് ഒമ്പത് യൂറോ ആണ് ആയത് വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും കൂടുതലാണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ചായ കുടിച്ചപ്പോ ഒരു സമാധാനമായി ആ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ പോയി വീണ്ടും നമ്മൾ തണുപ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് എന്നാലും കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് ഈ ഒരു ശക്തി പിടിച്ചിരിക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോ ഇതാണ് പുറത്തുള്ള വ്യൂ നല്ല കാറ്റുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോവാം നോക്കിയേ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് കാണാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വേറൊരു ആംഗിൾ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കാണാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ നോക്കാം ഓക്കെ അതായിരിക്കും കുറച്ച് കൂടി രസം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മുകളിലോട്ട് കയറാം സമയത്ത് ഇവിടെ സബ്മിറ്റിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ആയ എസ് എസ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ഐഫിൽ ടവറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ലോകത്തിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സന്ദർശിച്ച ഒരു ലാൻഡ് മാർക്കാണ് ഐഫിൽ ടവർ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കയറുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനായിട്ടൊരു കാരണമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിലും ഒരാൾക്കൊരു റൂമുണ്ട് ആരുടെ റൂമായിരിക്കും അത് എന്തായാലും അത് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റൂമായിരിക്കും അത് ാണ് ഏപ്പിൾ ടവറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം ഇതിനേക്കാളും മുകളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പൊക്കമുള്ള ടവറിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ദുബായിലെ ബുർജ് ഖലീഫയും അബുദാബിയിലത്തെ ടൂറിസ്റ്റായിട്ട് അവരൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ദുബായിലത്തെ ബുർജ് ഖലീഫയും അബുദാബിയുടെ പേരൊക്കെ പാരീസിലെ ഐഫിൽ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നി ഇത്ര നേരം എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഐഫിൽ ടവർ ഐഫിൽ ടവറിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ് എന്തിനാണ് ഐഫിൽ ടവർ പാരീസിൽ പണിതത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂടാതെ നമ്മളിനി പുറത്തിറങ്ങാൻ പോവാണ് ഐഫിൽ ടവറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പുറമെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പാരീസിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്പോന് ഒരു ഗോപുരം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് ഒരു മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു അതിൽ എഴുന്നൂറോളം ഡിസൈനുകളാണ് അന്ന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതിൽ നിന്നും ഗുസ്താവ് ഉഫിൽ നൽകിയ ഐഫിൽ ടവറിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ചരിത്രത്തിനാണ് ഫ്രാൻസിലെ പാരീസ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്
പാരീസിന്റെ ക്ലാസിക് സൗന്ദര്യത്തെ ഇത് കോട്ടം തട്ടിക്കുമെന്നുള്ള ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായി അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭീമമായിട്ടുള്ള ഒരു തുക വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അന്ന് ഐഫിൽ ടവർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നേരിട്ടത് ഒടുവിൽ നിർമ്മാണ ചെലവിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഗുസ്താവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി വഹിക്കാമെന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു പകരം അടുത്ത ഇരുപത് വർഷം ഈ ഒരു ഗോപുരത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കമ്പനിക്ക് നൽകണമെന്നും ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇത് പൊളിച്ചു മാറ്റാമെന്നുമായിരുന്നു കരാർ പക്ഷെ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പാരീസിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലാൻഡ്മാർക്ക് ആയിട്ട് മാറിയിരുന്നു ഐഫിൽ ടവർ അതുമാത്രല്ല പാരീസ് നഗരഭരണകൂടം ഏറ്റെടുത്ത ഈ ഒരു ടവർ ഇന്ന് നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും വരുമാനമുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സങ്കേതമാണ് പാരീസിൽ അന്ന് നടന്നിരുന്ന അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൽ നടക്കാനുണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പോന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ എക്സ്പോന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്കും ഗോപുരത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പണി മാത്രമേ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാലും ഗുസ്താവ് ഈഫൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് തന്നെ ഗോപുരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പത്രക്കാരോടൊപ്പം മുകളിലോട്ട് നടന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് മുകളിലൊക്കെ കയറിയത് എന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ച് പതാക ഉയർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഐഫിൽ ടവറിന്റെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പകലിലുള്ള കാഴ്ചയും ഈവനിങ്ങിലുള്ള കാഴ്ചയും അത് മാത്രല്ല രാത്രിയിൽ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും കണ്ണിനെ മനോഹരമാക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് പൂവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് നേരത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും അത് എന്തായാലും ഐഫിൽ ടവറിന്റെ ചെറിയൊരു ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഐഫിൽ ടവറിന്റെ മുകളിലെത്തി ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ക്ലൗഡ് ഒക്കെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു തണുപ്പ് തന്നെയാണ് അധികം നേരം എനിക്കവിടെ നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ നമ്മളൊരു മലയാളിനൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടി യു എസിൽ നിന്നും വന്നതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡൊക്കെ തന്നു യു എസിൽ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വരണം കാണണം വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അവിടെ ഞാനൊരു സംഭവം കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷാമ്പെയിൻ ബാറൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഏകദേശം തൊള്ളായിരം അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പാരീസിലെ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഷാമ്പെയിൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻറ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷാമ്പെയിൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഷാമ്പെയിൻ ഒക്കെ കുടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഐഫിൽ ടവറിന്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളെ ഗുസ്താവ് ഈഫിളിന് ഒരു സീക്രട്ട് റൂം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും വന്ന് അസൂയോടെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു റൂം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണ് കൂടെ ഇരിക്കണേന്ന് അറിയോ നമ്മളെ തോമസ് എഡീസൺ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ റൂമിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് തോമസ് എഡീസൺ ഈ ഒരു റൂമിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മെഴുകു റോളിൽ ശബ്ദങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫോണോഗ്രാഫ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി അവിടെ നമുക്കത് കാണാനൊക്കെ പറ്റും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് റൂമിലെത്തിയ എല്ലാ പ്രമുഖരായ ആളെ കൊണ്ടും തൻ്റെ ഗോൾഡൻ ബുക്കിൽ ഒപ്പിടിക്കുകയൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രം അല്ല നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഗോപുരം ശക്തമായിട്ട് നിരസിച്ചിരുന്ന പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ബുക്കിൽ ഒപ്പിടവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെയും ഒരുപാട് പ്രമുഖർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വന്നവരുടെ ഫോട്ടോയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് പ്രസിഡന്റ് സൗദി കാർണോട്ട് വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ ബാവി അഡ്വേഴ്സ് ഏഴാമനും പോർച്ചുഗലിന്റെ ബാവി രാജാവായിട്ടുള്ള കാർലോസ് ഗ്രീസിലെ ജോർജ് ഒന്നാമൻ ബെൽജിയത്തിന്റെ ലിയോപോൾ രണ്ടാമൻ രാജാവ് ബഫലോബിൽ സാറാ ബെർണർ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നടന്ന് കാണാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും റേഡിയോ സ്പീക്കർ അറ്റ് ദി ട്രാവൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അന്ന് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോ നമ്മളിനി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ വന്നിരിക്കാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് ആക്ച്വലി ഇനി ഗ്ലാസ് ഫ്ലോർ ഉള്ളത് ഇതാ ഇതാണ് ഗ്ലാസ് ഫ്ലോർ നമുക്ക് നമ്മളെ നിന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം കണ്ടാ ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റണില്ല ന
ഈഫൽ ടവറിനോട് വിട പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിടുന്ന യാത്രയാവാണ് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് അപ്പോ ബായ്